謝れっつってんだろふざけんなここは関係者以外立ち入り禁止だそこにそう書いてあるんだろうが勝手に入り込んできたそのガキが悪いんだよだからって襟首掴んで放り投げていいって決まりがあるかよ大の大人が子供いじめて喜んでんじゃねえんだと港さんなんだてめえ申し訳ありませんこの者は自分の身内です港さんこいつは黙れ<笑>身内はいこの者の比例は自分が<笑>の野郎黙れと言ったこっちは忙しいんだよくだらねえことで騒ぎやがってご迷惑をおかけしましたとっとと消えろバケがはいいくぞ大丈夫ですかおいこのガキよせあのなんだん私は間違ってるんでしょうかえ呪いは大体飲み込んでいると思うガレージに忍び込んできたファンの証言をあの整備員が手荒に扱った違うかえっとはいそうですだから私お前が怒るのは何も不思議なことではないジャクシャへの暴力は最も卑劣な行為だお前の怒りは正しいと俺は思うはいあのそれじゃあ港さんはどうして理由1俺たちの目的を考えるなら騒ぎを起こすのは得策と言えない実際あの辺りでの調査はできなくなったごめんなさい謝る必要はない理由にあのまま論争を続けた場合暴力沙汰になるのは避けられそうになかっただから頭を下げて打ち切ったそんな港さんならあんなの簡単に殴り倒して頭を踏みつけて「ごめんなさいもうしません」と謝らせるべきだったかそうかもしれないあるいはそれが正しいのかもしれないだが俺は嫌だどうしてですか今言ったはずだ弱者への暴力は卑劣だと
あの男性は民間人にしか見えなかった戦闘技術を心得た人間と争って勝つ方法をおそらく何も持たないと推測されるそんな相手に理由はどうあれ一方的な暴力を加えるなら俺は俺を嫌悪する。でも向こうが殴ってきたら仕方がないんじゃ殴られるのは別にどうということもない痛いとも思わない害することに比べれば害されることなど何も痛くはない一条調査を再開するこの先は俺に同行しようお前はいいのかオフロードコースから相当の砂人が飛んできているようだが平気ですこんなの別に気になりませんあの港さん何かそのすすすみませんお手を煩わせてすぐやりますから違う別に遠極な催促をしたわけではない。お前が気にしないのならそれでいいただ俺が気になっただけだすみません見苦しい格好ですよねあのすぐ洗ってきます催促ではないと言ったのでも実際見苦しくはないお前には少し不思議なところがある汚れに外観を損なわれることがないとでも言えばいい思えばお前との遭遇は身だしなみを整えてとはいかぬ状況が多かったがお前はいつも綺麗に見えたえあっあっ刀の美貌なのかもしれない血と泥に濡れていようが自然で美しいお前はそれでいいと思う一条自分で気にならないならそのままでいよう刀私そういうふうに見えますか港さんの目からあだから傍らにいる人間としては手入れもしたくなる
行されると生理的不快感等を覚えるかいいえそうかなら続けるが構わないかはいお願いしますこちらに頭を向けてくれはいなセリフ吐いてくださいますことねってことはやっぱり状況は見ての通りイチャイチャしてましたのねしっくり合ってましたのねもんなり触ったりしてましたのね真っ昼間から私がいないのいいことにタイド誤解ですそそう誤解ただ砂砂を取ってもらってただけでえー、聞こえません聞きたくありません私が知りたいことなどもはや一つきりです影明様はい入れたお嬢様なんつうかあんた最低でございますだってだってそこが確信なんですもの二人がもう抜き差しならない関係になってしまっていたら割り込む余地がないじゃないちなみに今のはシャレですのよお前マジ最低だやはりチェーンドライブできたかしかしあの鋼鉄あれは和鉄ではございませんなええ間違いありませんユーツ鋼です全身すべて「ユーツ鋼」って聞いたことあるけどインドの鉄だろ確かすっげえ高いええ生産量がごく少ないのですけれど重量飛強度に優れる憂鬱鋼はレーサークルスの材料としてまさに理想的これまではごく一部のハイエンドモデルが翼などの重要箇所にだけ用いておりましたその最高級鋼材をよもやここまで惜しみなく投入して剣を作るとはどうなるんだすぐに分かるサーキットを見ろえどういうことですこれ怪物がいるということだ
ブロ鳴らし運転を十分にこなしていたのだろうがそれにして二乗というほかはない加速性でございます完全憂鬱構成という特徴がもたらす常識外の軽量さであれを実現しているのでありましょうかあの加速性は決勝レースで進化を発揮するはずスタート直後の乱戦をあの
一度所長宅には戻った方がよろしいですね準備もございますし。何事かシシクは昨日新中軍ともつながりを持つ親隊組の者のから報告があり何でも近々奴らが江ノ島へ本格的な調査団を送り込むとのことほうほう
その情報の精度は横浜に潜伏している馬屋衆へ連絡して至急調べさせた確かに夏だええ今年も情熱の季節がやってまいりましたななんだか今とても変態チックで他人のふりをしたくてたまらないわがお嬢様視線を奪われていることに関しては。否定は不可能です大胆な水着を選ばれました持参品ですこのようなこともありましょうかとビキニといえばフランスで開発されたばかりのものではよくご存知ですね港様本当になぜそんなことに詳しいのか問い詰めたい気持ちでいっぱいなのでございますが海外で購入されたのですかええヤマトではまだ市販されていないと思いますいかがですか影明様目の毒です非常にサンオイル塗ってくださる喜んで喜んでやるのでございますね港様はい迷いもないまっすぐな眼差し何か使いどころを間違っているような気も激しくいたしますがい,いえそれでこそ影明様ですさあどうぞでは失礼して。やめておきましょうあれ己の目的を忘れ去りそうですしっおしいまあそれが無難でございましょうこのまま続けて港様がエレクチオンな感じになっても我々困りますしそれは自分も深刻に困りますそうですねさっさと渡りたいところではございますが渡れないという点が問題です幕府が島への渡航を禁じている以上。何かがあると言っているようなものですね正直少し意外です六原の兵器研究とやらは眉唾者と思っておりましたからねしかしこうなってまいりますと油断は禁物して港様いかがなされるおつもりですか渡航が許可されていないのですからはいぬっ情報収集を行いましょう島で何事が起きているのかできれば多少なりと知ってから望みたいものです確かに夏ですものね夏ですので夏でございますからな異常気象にも程があるというも
しかも江ノ島周辺だけときてはこんな事件が新聞の一面を飾っていないところを見るとやっぱり六原さんが観光令を敷いてらっしゃると考えるべきなのかしら疑惑濃度さらに上昇でございますねではそろそろ行動を開始しましょう手分けして情報収集主眼とすべきは島への潜入方法およびこの異常な熱気について何かご質問ご提案などは一つよろしいでしょうかはい大異殿一条さんはどうなさいましたのません苦しげなお顔をなさいますのねそうでしょうか何が<音声>あったのでしょうねバーヤさて思春期の少女のことでございますいろいろとあったのではそうねでは、参ります。影明様、また後ほど銀星号の気配はないよよ、ミド島の中についてはわかるかそこまでは無理ね。島全体の匂いを探るなら、中に踏み込むか、せめて周囲をぐるりと一周しないと。だろうな。飛んでみるリスクの大きい選択だ現段階では避けたい
無計か。手分けして当たりますやめておきましょう効率を言えばその方が望ましいのは確かですが夜明けまでには撤収せねばならぬ以上残り時間はせいぜいがあと12時間これではどのみち刺したる成果は期待できませんまたケイラの武者存在不確定ながら怪物などの危険と遭遇した場合に対処可能なものが自分のみという点も問題となります。確かにそうですね。ああ、影明様にお守りいただかなくては、立ち行かない。法隆の質たる好みの、なんと恨めしいこと。ばあや、今のは何かしら咳込みでもしたのいや、そのようでございます。このさよめもいい加減、年でございますからな。<笑>そう。体は大事にしてね、ばあや。はい、ありがとうございます。ところで、港様。はい。お竜の質とは、はかなくひ弱わという意味でございますよ。決してずぶといとか、ずうずうしいとか、ふてぶてしいとかいう意味ではございません。存じておりますが。文脈的に見て、なんかおかしいとか思っても、納得しておいてくださいませ。はパーパーは勇敢な選手だった決して逃げない男だったでもチーム一緒上陸したあたりはそのようなことありませんでしたのにむしろ獣も虫も豊富にいたかと海にも魚が多く見られました情報通りしかし一方このあたりはあたかも死の世界植物はまともに見えますがいいえ木々の様子も上陸地点とは異なってきていますなんとお嬢様月明かりだけでは分かりづらいでしょうけれど、枯れています。進むにつれて、少しずつ。入り江のあたりではよく生い茂っていましたね。自説を思えば、おかしなほど。江ノ島といえば豊かな自然が売り物でしたのにこれでは見る影もございませんね幕府はここで何をやっているのでしょうさて実にくだらない迷惑な何事かであろうとは想像がつくのですが。
дому. そうね。はっきりしたことはまだ何も言えないけれど。お。重力異常がこれを引き起こしたなどとしても不思議ではないかしら。高様の能力の幅は私にもはかり知れないところがあるから。気配の方はどうだ。少なくとも今のところは。の
調査を行いましょう。可及的迅速に。ミド村正、どうし。高熱源反応。何何なのこれ。村正。高高度熱源反応あり。くる、何か。どこだ下よ。異物あらあらまあまあ昔、西村なんとかさんという人が、あんなものを作ったとか作らないとか。あれは、ドイツで行方不明になったと聞いておりましたがね。<笑>村正。いいのあれは何かわかるか剣よちょっと風変わりだけど剣か卵の有無はなしあれは違う寄生体ではないか無論銀星号でもないええ、ではここは引くべきだそうね戦う気はありませんって言ってみる撤退よ入江いや片瀬までお戻りください手は仏を切る剣の断りここにありさて始めるぞえ誰が村正かこの倍率ではよくわからんなもう少し精度の高いフィールドスコープはないのかうん聞いているのだがああはいありませんですようちにある中じゃそいつが最新式のやつなんでこれがかなるほどな
確かに類人猿の産物にしては上等だ<笑>褒めているのだがああありがとうございますだよお褒めに預かり強烈地獄つまらない<笑>やっぱり影明様はい、これはこれはよくぞご無事でと申し上げるには少々無理のある格好でございますねか影明様そのお姿は落ち武者ごっこですかそう見えますかはいその通りです嘘をおっしゃらないであんた、むちゃくちゃですよ、お嬢様。そんな巨勢を張ってもわかります。相当に、痛めつけられたご様子。お気になさらず。あんたも無茶言いますね。それより、このようなところに留まっていては危険です。まだ戦闘は終了しておりません。お早く、島から退避してください。今誰よりも危なっかしい方にそんなこと言われたくありませんけどそれはそれとしておいてもそういうわけには参りませず何故影明様をお助けするのが私の任務ですものつけ加えますにこの状況は明らかに罠たやすく逃がしてもらえるとも思えませず。船に戻るのは控えていた次第でございます。ではこの場を離れ、適切な地点にて潜伏、待機していてください。敵を制圧した後、自分も合流します。簡単におっしゃいますけれど、戦況は。おおむね見ておりましたあれを実際に黙らせるのはもう少し難しいことなのではありませんかダマを用いない方強力な磁場によるものとおぼしい防壁追ってくる弾丸あれは遠隔操作か熱源追跡か。完成度はともかくとしてあの怪獣は最新技術の塊です正直なところ一気で立ち向かうには無理のある相手ではないかと弾を使わない方でございますかまた名誉な弾の代わりに何かを飛ばしていたのは確か影明様左腕と右足そして左足をあの方で撃たれていましたでしょどのような被害をお受けになりました格別のことは左の手と足がもう動かないのは分かっていますとくしんゆきました焼かれたのでございますね港様先ほどから妙に鼻をくすぐるこの匂いが気になってはいたのですいささかこの匂いは骨の髄まで瞬時にして焼き尽くされた時のものと記憶しておりますが確かにこれでは動かせますまいあらまあ大事はありません剣の治癒能力を持ってすればいずれ回復しますけれどその前にまたあれと戦うおつもりなのでしょう賞賛があるとお思いですか一応はそれは何割くらいの賞賛ですのお嬢様十割ほど自分はあのようなおもちゃにたやすく殺されることなど許されぬ身です現在肉体的にいくらかの不自由があるようですが関係ありません自分はあの敵機を撃墜しますわかりましたけれど影明様
そうまであの怪物との戦闘に固執されるのはリドデッキ周辺に動きあり登場する武者の交代を行うものと思われる村正現時点をもっての行動再開は可能かまだ現状態で飛び出してもあそこまでたどり着けるかどうかさえ怪しい<笑>港様いかがなさいましたか大型車両が1台敵に近づいております推測するにおそらくは補給活動のためそれはいけませんな阻止したくても間に合いませんわねせめてもう少し距離が近ければ。交換しているのかまさしく蔵も同然あれだけの数の大商法を養わねばならないわけでございますからそれは相当の量になりましょうまことにあ,あれは怪物から人がおります頭部の少し下のあたり確かに。何でございましょうあの箱は箱と言いますかあれはカゴカゴでしょうかに何かあるようですが何かが積み重ねられている様子気になりますねええ何なのかしらあれも何かの武器なのかもこのおさよめが思いますに歳末を売り出しを買いだめ装備ではないかと恐ろしいこと村本さん資格強化了解お嬢様、いかがなさいましたか人間です。何ですとあの箱の中身は人間です。捨てられた方には枯れ果てたムクロが。今新たに化け物の腹へ収まった方には、泣きわめく子供たちが。はあ、はあ、なるほどなるほど。餌でございますか。あの育ちすぎた豚を空に飛ばすための。考えてみれば当たり前の発想ですね。剣は装甲車の熱量を消費して稼働する。その熱量が足りないのなら人間を補ってやればいい。
素晴らしい発想ですこと。卵の立て方にも匹敵する演出じゃありませんか。あれの制作者は天才でございますな。本当に。なんだか私、とても楽しくなってまいりました。このさよメモでございますよ、お嬢様。<笑>影焼様どうされるおつもり邪魔だあら怖いでも質問の答えにはなってませんことね知れたことですあの怪物を切り子供たちを助け出しますそのお体でどうやってどうとでもして笑,笑われるのはご勝手ですがそこをどいてからにしていただきたい過信も盲信も個人の趣味でやる分には結構ですけれどね影明さんこの場合どなたがその負債を背負うのでしょうか港様だけで済まないことは確かでございますプリンスとおっしゃってはいかな合法ミリタリービッチまあ釣れない冗談の通じないお方ですこといけませんよ港様もう少し余裕を持って生きられませんと余裕<笑><笑>じゃあどうしましょうかバーヤこちらはこちらで好きにやるのがよろしかろうと存じます前の見えていないバーサーカーなどと組むよりむしろその方が好都合でございましょうそうねけれどまあ互いに何をどうするかくらいは知っておくとあれと戦うにも効率が良いでしょうからその程度はしておきましょうか今あの怪物に食いつぶされている方々の苦痛を私たちの勝手で引き伸ばしたくはありませんものね景明様。どうぞお好きにえいやはや何と申しますか我々の間に芽生えかけていた温かいつながりとかそういった感じのものがなんか一瞬にして雲散無償したようですなまあもともとそんなもの錯覚なのですが。電源ケーブル細い上に迷彩が施されているようでひどく見づらいですけど機体と直下の地表との間にいつも筋がありますあの大怪獣に満載された面白兵器シリーズはおそらく電力で稼働するものでしょうからなるほど。それは電力を供給する電線だと考えるのが確かに妥当ですライゾー電池の存在は疑っていましたが
十分な容量を持つ電池を開発できなかったかそれとも特定範囲内での運用という前提におけるメリットデメリットを考慮した結果かまあそんなところでございましょうしかしそんなものがあるのに行動の自由を阻害された様子がないのあの電線伸びたり縮んだりはしてません機体がどう動いてもいつも真下に伸びたままですおそらくあの電線は強靭な単鉄繊維でできていて機体の動きに合わせて指標を切り裂きながら移動しているのでしょう地下で電源が一緒に移動しているとは考えにくいですから多分この辺りの地下一帯には通電板のようなものがあってあの電線はそれとつながっているのではないかしらそう考えれば納得ができますあの奇妙なわだちのことケーブルが走り回った後というわけでございますねですが大尉確かにその電線を立てば敵の戦力が大幅に減退するとはいうものの問題は手段ですいかにして立つおつもりかそうですねまあどうにかなりますでしょうご心配なくご心配なくと言われましてもノープロブレムそれは国際社会において最も信用に値しないとされている言葉ではありますまいかまあまあの方法はこの小型無線機でお嬢様も同じものを持っておられます有効範囲は狭いですがこの島の中なら十分でございましょう港様にはお剣と波長を合わせている時間がございませんのではい気球の際には無差別発信を用いましょう無論これは全ての無者無線機に傍受されてしまいますから機密も減ったくれもございません使用はよほどの時に限りましょうしかし灯台に登ってもこの世やにどの程度情勢を把握できるものかは正直疑わしいかとご案じなくこういう時に役立つあいつナイトビジョンがございますのでもっと早く出してくださいそういうもの無情様がいらっしゃる間は無用でございますからな電池に限りもありますしでは五分を。しばらく時間がいる左腕と左足は今はどうにもできないけれど右足は動かせる程度にはしてみせるそれだけでも飛行能力がだいぶ変わるはず地表で周りを障害物に囲まれていれば耳で発見される危険はまずない静止して発熱も抑えているから肌もよほど近づかれるまでは大丈夫今は時間の稼ぎ時よそれだけこちらが有利になる承知しているだが分かってるでも今あのデカ物はただ巡航しているだけ熱量消費も相応でしかないだから焦らないでああ
میدو ハナチが気にするな熱量が減るでしょそうか気をつけるタイムが始めたようだみたいね全く通じていないけれど適当な地点へ誘い込んで確実に仕留めるというようなことを言っていたが<笑>さて造園がいつ出てくるか。いつまで出ないか勝負の奇数はその一点で定まりましょうか何にしても気は抜けないということで周囲を警戒いたしましょう右よし左よし後ろよーしこの辺りでよろしいかしら始められますかお嬢様どうぞご存分にアートを描かれませお嬢様だけのアートをゼノンの空論が事実となるとき、そこに魔法が現れる。
っ二度逃げの夜長を待ちかねて、聞く身がてらに里の杖。濡れて見たさに来てみれば、暗に相違の愛想つかし。おいらん、そりゃあんまり袖なかろうぜ、村正お前は福兵、この頃合いで。いかぬ、これではお嬢様が。
お前が苛立つ必要はない現状でもお前の性能は敵に優越しているお前がそり町一蔵に劣っているのだ一死で済ませるものですか
あれは。そうこう、お嬢様、お早く。あ、何少しばかり力が乗りすぎたようだ江ノ島がなくなってしまったぞ<音声>ミドンあそこだん<音声>本当になっているおお本当だ綺麗に飛んだものだなあれは浮島だったのかしし違うぞ多分ともあれ無事で何よりあのように景観の美しい島をなくしてしまっては欲しいものな<笑>その意味ではもう台無しだか
撃て惜しいな。あと一手早ければな。今回の戯れは俺の勝ちだ、鍵明。初めてだな。楽しみだ。さて、どんな姿で生まれてくるだろう。ミド。ふむ良い娘だ申し分ないお前にはグレーワンドの名を与えようさあ歌えこの母と共に武器戦うと歌
。いやー、よう来てくれたね、影焼きくん。ハゲハキあのな気休めになるかどうかはともかくこれは言うとくけど罪の意識を持つ必要はない。ついでやし言うとくけどなほっ責任の話は今回の件に限ったことやないこれまでの影明君の行動全部について言えることや影明君を銀星号の追跡に出すんはわしが認めたことなんやから見やでんかそれは。だからな、森氏の剣と銀星号の剣が全部片付いた後、影明君の罪を問うつもりはない。こち。せやから、どうやろう。もうしばらくの間、踏ん張って力を貸してくれんかな。所長、私ではなく、宮殿下にお答えしろ。あんたに聞きたいのだ。こんなざれ言をなぜ黙って聞いている。ざれ口を慎め、影焼き。午前だぞ。まさか、あんたも承知の上だと言うのか、今の話は。ああ、そうだ。約束が違う金明君。静ちずまれ、座われ。俺は忘れていない。二年前。確かに約束したはずだ全てが終わった暁には俺を裁判にかけて処刑すると今さら保護にするつもりかあの時はそう約束せねばお前は自制心を保てなかったろう口先だったというのかお前には問うべき罪が存在しない宮殿下が仰せられた通りだこちらに来てからお前がなしたことの全ては私と宮殿下の証人のもとに行われている罪と責任の所在は疑いもない違う違わないさだから私はお前の行動を許したのだ自分で責任を負えないと思ったならお前にやらせはしなかった当たり前のことだろ他人に責任を委ねた覚えはないお前に覚えがなかろうと
世の道理に照らせばそういうことになるお前の望み通り法廷へ出ても判断は同じだ罪と責任の第一はやらされたものではなくやらせたものが追う命じられてなどいないそれにもしそうだとしても2年前のことの発端をどう始末をつけるつもりだ影明けあの時俺は殺したあなた方とはまるで関わりのないところでだ忘れてはいないだろうな所長菊池亜希とか。あなたの妻を殺した俺がこの手でだ時効だ<笑>私はお前があれを殺したとは考えていない殺したのだどう否定しようとそれが事実だ私はそうは思わないお前がどう言おうとあれは事故だ影焼き犯人は存在しない不幸にも犠牲となった者がいるだけだ<笑>えではあなたはどうあっても暗殺をお前に強いるつもりはない銀星号の剣もだもう無理だというなら私が村政ごと引き受ける<音声>だが宮殿下のお慈悲は受けろお前は十分に働いた安息を得る資格があるのだ慈悲などいらない安息も書面も欺瞞も投資もお断りだ俺は裁きが欲しいのだ俺の犯した罪悪にふさわしい無いが誰でもいい俺以外の人間なら誰でも厳正で無慈悲な誰かが俺の罪を列挙し一つ一つ断崖し刑を図り執行してくれればそれでいい死刑にしてくれればいいそれが正義だろう影明君お前さん死にたいんかいいえ見当てか死にたくなどはありません死は何にも勝る恐怖です泥にまみれ糞尿をすすってでも生き延びたいと思うまでに自分は死を恐れていますそうやったらだからこそ自分は死すべきなのですバイドの宮殿下死にたいと欲して死ぬのは安楽への逃避にすみません何の処罰でもないそれは単に自殺であり食材の放棄です自分は何よりも死を意味嫌いながらその死を幾人もの他者に強要してきましたかような者にこそ死罰は与えられねばなりません宮殿下どうか自分には正しき処罰を正義の執行死刑の宣告を下されたなら自分は必ず惨めに泣きわめき慈悲を乞いこの手にかけてきた人々への今更の謝罪を叫び
格子台へ登るまでの時間すべてを費やし苦悶にのたうちもありますよでんかどうか港影明にはそのような最後を与えると舞殿の宮春広親王の恩何をいてここにお約束いただきたい赤いよ宮でか影明君が罪の意識を捨てられんのは仕方ない、まあ、すっぱり思い切れって方が無茶かもしれんしけどなだからって死んでどうなるんや死んだって何の償いにもならんのえそれは聖者の理屈そもそも死者に償う方法などないのです彼らはもはや何も言えず何も欲することができないのですせめて同等の懲罰を施し均等にするしかありません言うてることは分からんわけやないけどやっぱりあかんよ君は死んだら赤わしは納得できひん所長死んだ者のことを思うなら彼らの代わりに生きて何かをなせお前が死ぬことに意味は何もないが何かをなせば意味は生じる大将領の件をご辞退申し上げますどうかお許しあれこれにて失礼いい天気ねまた初っぱなからカットんでおられますなお嬢様あら固定観念にとらわれているのではなくてバーヤ雨は嫌なものだなんて誰が決めたわけでもないでしょなるほどさようでございますね恵みの雨などとも申しますしそうそう<笑>どうなさったのですお嬢様突然そのような悪魔的不信性に満ちた人間街の笑い声を漏らされるなどこの際を思わず石を投げるところでございましたぞ<笑>雨の恵みは農業だけのものにあらず男女の恋愛にとっても恵みとなるのですはあ降り注ぐ雨濡れるブラウスそしてスケル下に自然現象を利用したさりげなくかつ強力なセックスアピールが殿方のハートをガッツリキャッチするのですこれぞまさに天神の希望おおそれは確かに恐るべき策略さすがこのさよめの主人たる方は一味違いまする<笑>しかしながらお嬢様それって実は単なる知女と紙一重と申しますかわざとやっている時点で普通に知女でございますな<笑>その程度のリスクに臆していては恋の成就など夢のまた夢愛という果実を手にするには万有と呼ばれるほどの勇気こそが寛容なのですねえ景明様もそう思われますでしょじゃあ私の精一杯の勇気受け取ってくださいますはいああ今のを聞いてバーヤついに私の思いが通じたのね
おめでとうございますお嬢様まあどう見ても完璧にスルーされてるだけではあるのですが。そういえばそこはかたなくお元気がありませんわね景明様どうなさったのかしらはってさようでございましょうか陰鬱なお顔近寄るだけで株価が下がってしまいそうな不景気な気配いつも通りの港様に見えまするがでも普段の景明様なら私がこれだけモーションをかければぐだぐだうるせんでメスいるがどうせ俺のこれが欲しいんだろとか叫んで襲ってくると思わないおっしゃられてみればそんな気もいたします八幡宮で何か終わりになったのかも何かと殿方をこうも承知させてしまうことなのですからはあ不能お待ちをちんちん立てなくなったのかしら待てっつってんだろうお嬢様このお年で人居なんてどうしましょうさよ立たない影明様も好きですって言って差し上げたいけどかえって傷つけてしまうかしらつうかそれがどうして八幡宮で判明するのでありましょうや「もう人間としてダメでございますねお嬢様」。様へ行くにはこちらの道でよろしいのはいこの道をまっすぐ行けば10分ほどで少しお参りしてきても構いませんかしら私まだ行ったことがなくて鎌倉に来てからこちら何かと慌ただしく。観光しているゆとりもございませんでしたからね江ノ島くらいでございますかあれも観光というには少々世話しなかったようなわかりましたご案内しましょういえいえそんなまっすぐなのでしょうなら私一人で大丈夫ですすぐに戻りますからここでお待ちくださいましさよ影明様をお願いねはお任せくださいませ。
何かございましたかお嬢様いいえ大したことではないのだけど少し嫌な話を聞いてしまって弁天様でええ宮司さんがちょうどいらっしゃったから神社のご由緒などをお伺いしたのそうしたら実はこの神社は海底の都市で眠るタコっぽい姿の神様を祀っているのですとでも言われましたかなそれはすごく嫌だけどそうではなくて入り口が洞窟になっている面白いお社だったから子供たちにはいい遊び場なのでしょうねって言ったのよそうしたら宮司さんが暗い顔をなさって少し前までは元気な4人組がよく来ていたが今はもういないとはあ4人揃って不幸な目に遭われてしまったのですって1人はこの辺りの竹林で失踪してそれきり1人は残酷な事件に巻き込まれて両目をなくしてしまって1人は同じ事件で手足をなんと最後の一人は自分の家の中で誰かに殺されてしまったのですって首をきれいにはねられていたそうよむごい話でございますね本当にどこの悪魔がそんなことをしたのかしら明るくてとても良い子供たちだったそうなのに首を切ってしまうなんてねえまこと認否人の所業でございます許せな許せませんなけれど犯人は捕まっていないのか罰を受けてもいないのにもうのうとどこかで生きているのですかええ罪もない子供を殺して自分は生きているなんと浅ましい今もどこかで自分だけが不幸という顔をして雨の中を歩いているのよもう雨に濡れることもかなわない子供たちのことを忘れてこの世は不条理なものでございます本当にそうね子供は死んで子供を殺した悪魔は生きるどうして逆ではないのかしらどうして逆ではないのでしょうねえ景明様どうしてさんどうされましたのしっかりなさって
急げもたもたするな巡回はしばらく来ませんよ15分ごとに基地を一回りする決まりになっちゃいますがあいつらの時計は秒針が4周しないと分身が進まない仕組みですからそこの海に落としてさびつかせちまったんでしょうねきっとくだらんおしゃべりはいい横浜にいた頃の部下を思い出してイライラするさっさと済ませてくれ。えー、潮風が身にしみる。部屋に戻って毛布でもかぶりたい。そりゃ俺たちだって同じですがね。本当にやっちまっていいんですかバレたら軍籍剥奪程度じゃ済まねえだろ、これ。ふっバレるものか。巡回が1時間に1度しか来ないと言ったのはお前たちだぞ。六原の患者から単なる愉快犯まで入る気になれば誰でも入れるということだろうが内部の人間がことさらに疑われたりはしないまあねこうやって爆薬仕掛けてる現場を抑えられなければねだから急げと言っているへいへい今さらなしにもできませんからやりますがどうも割に合わねえ気がしてきたなロンドンの郊外に牧場一つ買える程度の報酬では不足か不足ってこともないですが常に傷を持ったまま軍隊で生きていくことを考えますとね軍に格別の愛着があるわけでもあるまい檻を見て退役してしまい私もそうするこんな異国でひなびた海を見続ける毎日などもうごめんだもう十分だもう勘弁してくれ金は手に入れたんだあとは一日も早く本国へ戻って妻と平穏に暮らす以外に望みもないああだから私はそうするともさそうして何が悪いというのだ横浜の腐れ野郎ども無論、機関がただそうするだけなら、別に不満はないんだがね。我々、腐れ野郎どもとしても。ああ、ああ。まあ、ね。こんなことになるんじゃないかとは、ね。コブデン中佐、前々から機関には忠告が必要だと思ってはいた。正々堂々たることは騎士の美徳であって、野党の美徳ではないと。犯罪野郎ってのに、ろくろく隠蔽工作もしないんだからな。どういう神経なんだフライブ、キャノン。ま、機関の騎士道精神のおかげで、こうして水際阻止が間に合ったんだから文句言えた筋合いじゃないがねついでだ投稿も潔く頼む機関の希望はおおむね叶えられるだろう本国へは帰れる奥方との対面もできる静かに平穏に過ごすこともただ口を聞くことと体を動かすことと金を使うことはもうできなくなるかもしれないな
景明様何かお電話です自分のいいえ頭を抱えて訳のわからぬことをわめきつつ走り出そうとしただけですそうならいいのですけどせんじつはみぐるしいすがたをおめにかけました。申し訳ありませんいえいえあの折はこちらこそ無神経ねあれから大事はございませんのおかげを持ちましてそれでいかがされましたかわざわざ電話などを使いになるからには緊急のご用事と拝察しますが聞かれているかのような心地がしております何をおっしゃいますの申し訳ないやはり疲れているようですしてただいまのご質問の意味はもう影明様ったら私をお抱えになってそのようなつもりはついほどせいぜい小一時間ほどかとせいやああお嬢様は昨日16時より海に普及で挑み続けておられます食事注文です入浴注文です川屋にも持ち込んで考えておられます正直にいい加減にしろと思っております聞きましたよ影明様新中軍の大義とは何をする人なのですかしばらくの騒がしい情勢をご存じありませんの
新聞にも目を通しているので一通りのことなら。相当なものだとか幕府だけではなくてよ神明様 GHQ のですそちらの事件はご存知ない横須賀軍港の進駐軍基地で過失による事故があり高級将校の一人が攻めを追って辞職したという話なら耳にしていますが。大将領の皇居と横須賀の事故がつながるのでしょうか事故ならつながりはしませんけれどもね態度のお話の筋が不明確ですつまると自分が県庁寺へ向かうべき理由とは何事でありましょうか愛があるのならそれもよかろうとは存じますまたそんなプレな影明様はいつもそう私の気持ちなんてちっとも分かってくださらないのよそれなりに察してはいるつもりなのですが参上することにいたしましょう。何者が何時を持って身を伝家をさあ態度の結論を急がせたのは影明様でしょ私は今節丁寧にお話しするつもりでしたのに<笑>しようのない方だことでは一言だけ人を呪わぬ穴二つ何です作法は呪いと同じ打ち方を誤れば
つもりはいここまで今は行動あるのみでしてよ亀明様お待ちをお急ぎなさいましねぬらまさ聞こえているか今すぐに戻れつきましてございます。ご苦労様。初めて見るけれど、立派なお寺ね。まことに、こればかりは、大和でしか味わえぬ妙子でございますな。カンやコーチはまた違うものね。傷をつけたらもったいないかしら。確か、中には国宝もございますし、なるたけ建物に危害が及ばぬよう注意されるとよろしいかと。そうね、なるたけ。すぐに向かわれますので、それともしばらくお待ちに。待ちましょう。まとめて片付けてしまいたいもの。さようでございますか。では、お茶の用意をいたしましょう。お願いね。あのご順はおいでになりましょうかね。知らん顔はできないと思うけど、なんと言っても影明様ですし。お分かりになるともちろん、もうずっとあの方のことばかり考えてるんだから。今日これからのことだって幾度も想像してみたのよ。因果を含めて剣を向けたとき、あの方はどうなさるのかしらって。どうなさいますかな、あのお方は。きっと、無念の思いでいっぱいでしょうね。なぜって、あの方には全てが不本意なことだったに違いないもの。罪なんて犯したくなかった。だのに、報いを受けさせられる。理不尽よね。哀れなものでございますな。けれど仕方ない。私が許さないのだもの。はい。どんな理由があっても許さない。彼を殺したことは許さない。そうしなければ、百万人が犠牲になっていたとしても許さない。救われた百万人が影明様に味方するなら、もろともに叩いて潰す。誰が決めたの彼の一つの命より百万人の命の方が重いだなんて誰でございましょうね彼が自分でそう決めたのならいいけれどそうじゃなかった彼は自分の意思で死んだわけじゃない殺されたのよ他人に命の値打ちを決められて殺されただから私は許さない港景明を許さないの御意私があの方の立場にあれば全く同じことをしたとしてもね同じことをええ影明様もきっとそうなさったように何も教えず力づけで命を奪うでしょうやむなき犠牲と説いて聞かせはなさいませんか虫のいい話だとは思わなくてそれってつまり今からあなたを殺すけれど、これには理由のあることだから納得してねって頼むのと同じじゃない。殺された人は殺されておきながら誰かを恨むこともできなくなる。殺した人は殺しておきながら誰にも恨まれなくて済んでしまう。そんなことがあっていいと思うなるほど。だから私ね、影明様には感謝しているのよ。だって、恨めるもの。あの方が、害一つで彼を殺してくれたから、こんなにも復讐心をたぎらせられる。こんなにも殺意を燃え立たせられる。彼が自分の意志で犠牲になっていたなら、きっとどうしていいかわからなかった。気持ちのやり場が見つからなかった。そうならなかったのは、影明様のおかげ。
でしょばあやだから優しく殺して差し上げないとね痛みは感じさせずに一撃で心臓を貫いて眠るように言っていただきましょうあの方の無念を一個だにしないで慈悲なんてなしに憎悪だけぶつけて力任せに命を奪い取るあの方のありったけの未練を浴びせつけられながらそれを踏みにじって殺すそして私は恨まれるのいつの日にかこの心臓も私がそうしたように復讐の切っ先で貫かれるそれでよろしいのでございますねそれがいいのよそれが復讐なのだものいつまでも果てしなく続く殺意と憎悪の宴会別の言葉で何と言うかわかるさよロージャスティスそうやられた分はやり返すやった分はやり返される人類普遍の一大立法近年の倫理やら道徳やらは必ずしもそれを正義と認めぬようでございますがまあ倫理道徳など心の化粧所詮は上っ面のことでございますええ、心の真実はいつだって変わらない変わりませぬ危険たるもの不変の正義を体現していきなくてはねはいお茶はただいまいい香りお嬢様なあに楽しゅうございますかええとてもそのお楽しみは大切なものを失った悲しみと表裏一体でございますそうねこういうのは何て言うのかしらカルマというのですよ人面重心のお嬢様一体何事よ後で説明する真似事をしようってんでないなら速度を落とすのが賢明よ私はともかくあなたの体の方が持たない
雲が冷えたったらバルマイがそんなものそれより損傷程度を言え背面鋼鉄が大破でも幸いねがったりはほぼ無傷よ不幸中のかそれで今の敵襲か傷が増えるだけだからやめておきなさい残念ながら現実の存在よ分かっている江ノ島の体験は貴重だったなコードは欲しているかい,いえアンノウンか卵を植えられた寄生体その気配もなしカカ様とは無関係よ。どこの何者だ私に聞いたってその答えは本人しか知らないでしょだろうな尋ねてみるまともに会話ができる相手なのかどうかはかなり微妙なところだけど前方の不明機に積む東方に攻撃の意思なし危機の所属および目的を問う人に名を聞くならまず自分から名乗るということだろうかどうかしらそうだとすると向こうはこちらが誰かも知らず襲ってきたことにならないそういう特殊な性癖の持ち主だという可能性もあるないしというかそんなやつを落としましょうよ東方は国際東和共栄連盟大和進駐軍の所属である極秘任務中であるため認識信号を所持していない<笑><笑>東方は進駐軍所属である危機の所属および目的はいかん
村政方針決定敵機を死なぬ程度に叩いた後離脱する了解